वो खास माय देना अनि त्यस पे त्यो अवस्थै हामीलाई दिन भाटे नि क्वेशन त्यसमा चाहिँ त्यो कोफिसियन्ट अफ एक्टिभ प्रेसर को लागि चाहिँ कोलम बाट बन्नु पर्छ हो त फिर कोलम को क्राइटेरिया पनि छैन त त्यहाँ क्यान्टिलिभर मा काट छ तपाईले निटा निकाल्दा खेरि हजुर बर न काट्न पर्ने त्यति लामो क्यान्टिलिभर मा त प्राय काट्दैन एंगल यूज कर प्रोवाइडेड भाग यूज कर बराबर मैले गोल्ड हेरी चाहिँ काटे त तपाईले निकालेको निकालेको फोटो खिचेर हाल्नु म हेरौला सो त्यो होमवर्क सबमिसनमै मैले यो पनि निकालेर सँगै राखिदिएको छु ए ल ल म हेरौला के रहेछ म हेरौला तर क्यान्डिलिभरमा प्राय जसो र्यांक एन्स नै युज गर्न पाइन्छ ल अब हामी च्याप्टर 4 चाहिँ सुरु गरौ आर्सिंग इन सोइल एन्ड प्रेस कट यो यसबाट एक्जाममा एटा न्यूमेरिकल कहीं एट थ्योरी सदै सोच टू सिक्स मक्सम को कोईसन इस फोर टू सिक्स मक्स कहीं चार मक्स को कहीं सिक्स मक्स को कोईसन कहीं कहीं एट मक्सम न्यूमेरिकल हाल्दा तेरी सोने गर्स ये आर्सिंग एंड सोयल एंड प्रेस्ट कट भब हर ये कि होने अब सब भाग पेलो पोर्सन में जाऊँ हमी आर्चिंग इन सोयल भर्चिंग इन सोयल भाई के हो भाई ये के भाग जो कुछ सोयल मस एल्डिंग होना खोज्ते जो सपोर्ट छेन कुछ सोयल मस जो तब अर्क फिगर में तो सद तब आर्चिंग के जो तब सोयल सपोर्ट प्रोवाइड कर सोयल छो पोर्सन स्टाबल तर यह पोर्सन तब को तलती मूव कर खोजे इसलिए सपोर्ट प्रोवाइड छेन जो यहाँ सपोर्ट प्रोवाइड कर सोयल सपोर्ट प्रोवाइड यहाँ तर यह सोयल में सपोर्ट प्रोवाइड छे सोयल तलती एल्डिंग होना खोज यह पोर्सन यह पोर्सन तलती एल्डिंग होना खोज सुरू में तर भैदि के सोयल तल इल्डिंग तल मूव इल्डिंग जैसे डिफर्मेशन हो तलती मूव होना खोज्ता सोयल रोयल को फेस में रेसिस्टेन्ट लग सेंट रेसिस फेस में रो फेस में सेंट ने रेसिस्टेन्स डेवलप कर तलती जान खोज्ता खेल यहाँ से रेसिस्टेन्स अपवर्ड लग् जिस को कारण टाइम में भैदि इसको स्ट्रेस जी इसको स्ट्रेस जी सोयल में लोड को स्ट्रेस जी कम्प्लिटली ये ट्रांसफर होता रसफर भैदि रहाँ से स्ट्रेस लगे जिस कारण अब फेलर होने गरी तलती मूव होना दिदेन यो फिनोमिनाला आर्स जस्त बिहेव दिखाऊ इसको लोड चाहे आर्स फर्मेसन भर लेफ्ट राइट सराउंडिंग सोयल तीर चाह ट्रांसफर हो नन इल्डिंग मस तीर एडजोइनिंग स्टेशनरी पार्ट्स ट्रांसफर हो फिनोमिना सोयल को प्रोपर्टी हम आर्चिंग भाई ठावे हम हे कस्ट कस्ट ठावल ने आर्चिंग फर्मेसन कर अब यह आर्चिंग फर्मेसन होना इसको मेकानिजम के होने इल्डिंग सोयल जो इसको सफिशिंट डिस्प्लेसमेंट होता रिटिव डिस्प्लेसमेंट होता रिटिव डिस्प्लेसमेंट ये स्टार्टिंग रिटिव डिस्प्लेसमेंट होने भाई इस सपोर्ट प्रोवाइड है इस सपोर्ट प्रोवाइड छेन इसको रिटिव डिस्प्लेसमेंट होना खोज रो बेला में मत्र इसको रिच में सर रेस स्ट्रेस एक्जिट कर पेलो मेकानिजम 
अनि यो चाहिँ यो जुन यो बीचमा सेरी स्टेज डेभलप हुन्छ यसले चाहिँ यो मासलाई यो सोइल यसको ओरिजिनल पोजिसनमै राख्न खोज्छ यो एल्डिङ हुन खोज्छ टेन्स टु एल्डिङ तर यहाँ डेभलप भएको सेरी स्टेनलेलाई चाहिँ ओरिजिनल पोजिसनमै राख्छ र अब यहाँ चाहिँ कति स्टेट अफ स्टेज डेभलप हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसको जियोमेट्रीमा पनि भर पर्छ चाहिँ लोकलाइज डिस्प्लेसमेन्ट भन्छ यहाँको लोकलाइज डिस्प्लेसमेन्टमा मैले चाहिँ यो आर्चिङ सोइल आर्चिङ चाहिँ फर्मेसन हुन्छ भन्ने कुरा हो अब यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ आर्चिङ लाई चाहिँ तेरजागीले एउटा स्ट्रिप बनाएर तेरजागी ट्र्याप डोर एक्सपेरिमेन्ट बनाएर उनले चाहिँ हामीलाई आर्चिङ को चाहिँ के गरेका छन् भने एक्सपेरिमेन्ट गरेका छन् जस्तो सुरुमा यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ एउटा सोइल छ यहाँ यहाँ चाहिँ यो चाहिँ ट्र्याप डोर बनाएको छ भनेको ओपनिङ गरिदिएको छ यो ओपनिङको कारणले गर्दा के हुन्छ भने यहाँ चाहिँ प्लेटफर्म छ यहाँ प्लेटफर्म छ सुरुमा यहाँ इक्वल्ली स्ट्रेस छ हेर्नुहोस् यहाँ बीमा हेर्नुहोस् सुरुमा यहाँ इक्वल्ली स्पेस स्ट्रेस छ यहाँ पनि इक्वल किनकि सरचार्ज सेम छ स्ट्रेस इक्वल छ तर भइदिन्छ के भने यहाँ सपोर्ट नभएको कारणले गर्दा यहाँ सपोर्ट नभएको कारणले गर्दा यही स्ट्रेसको कारणले गर्दा अब यो सोइल चाहिँ तलतिर इल्डिङ गर्न खोज्छ टेन्स टु मुभ तलतिर मुभ गर्न खोज्दाखेरि यो फेसेसहरूमा जुन छ यो फेसमा यो बिडी र यही यो जुन यो फेस छ यो फेसमा चाहिँ के हुन्छ भने सेर रेसिस्टेन्स चाहिँ के हुन्छ डेभलप हुन्छ सेरिङ रेसिस्टेन्स चाहिँ मास्तिर लागिदिन्छ सेरिङ रेसिस्टेन्स चाहिँ यो यो सोइल र यो सोइलको यो जुन यो फेस छ यो फेसमा सेरिङ रेसिस्टेन्स डेभलप हुन्छ यो फेसमा पनि सेरिङ रेसिस्टेन्स डेभलप भइदिन्छ अनि भइदिन्छ के हो भने यहाँ परेको स्ट्रेस जति यो सेर रेसिस्टेन्स मात्र यो सोइलमा ट्रान्सफर भएर हेर्नुहोस् त सराउन्डिङ सोइलमा चाहिँ स्ट्रेस बढ्दिन्छ बढी हुन्छ कि सराउन्डिङ सोइलमा चाहिँ स्ट्रेस बढ्छ तर यही सोइलमा जहाँ सपोर्ट छैन यो ट्र्याप डोर भएको ठाउँमा चाहिँ के भइदिन्छ भने स्ट्रेस चाहिँ घटदिन्छ यो ही आर्चिङको मार्फतबाट आर्च फर्मेसन ग जस्तो भएर अटोमेटिकली आर्च फर्मेसन जस्तो भएर के गरिदिन्छ भने यसले चाहिँ स्ट्रेस चाहिँ लेफ्ट र राइट सराउन्डिङ सोइलमा चाहिँ ट्रान्सफर गरिदिन्छ जसको कारणले गर्दा अब यहीँ चाहिँ स्ट्रेस कम लाग्यो र यो स्टाबल भइदिन्छ यो सोइल चाहिँ स्टाबल भइदिन्छ यो फिनोमिनालाई चाहिँ हामी आर्चिङ अफ सोइल भनेर भन्छौँ दिस इज द यो ट्र्याप डोर ट्रेजाजीले यसरी ट्र्याप डोर मार्फत चाहिँ आर्चिङ अफ सोइलको एक्सपेरियन्स चाहिँ व्याख्या गरेमा तपाईँलाई फेरि पनि बताउँछु यो एउटा यहाँ प्लेटफर्म माथि सोइल छ यति हाइटको जेड हाइटको सोइल छ अब उसले एक्सपेरिमेन्टको लागि के गर्दैन यहाँ ओपनिङ गर्दे ट्र्याप डोर भनेको ओपनिङ गरेर गर्दे सुरुमा यहाँ सबै सोइलमा चाहिँ इक्वल स्ट्रेस लाग्छ किनकि सरचार्ज इक्वल छ गामा जेड बराबरको स्ट्रेस लागेको हुन्छ तर अब यहाँको सोइलमा चाहिँ सपोर्ट नभएको कारणले गर्दा यो स्ट्रेसको कारणले गर्दा यो सोइलको चाहिँ इल्डिङ टेन्डेन्सी रहन्छ डाउनवर्ड इल्डिङ टेन्डेन्सी रहँदाखेरि यो सोइलको र यो एक्जेक्ट जहाँ प्लेटफर्मले सपोर्ट गरेको सोइल जुन छ यो सोइल र यो सोइलको बिचमा सेरिङ रेसिस्टेन्स अपवर्ड लाइदिन्छ यसरी अपवर्ड सेरिङ रेसिस्टेन्स चाहिँ लाग्छ यहाँ पनि यो अपवर्ड सेरिङ रेसिस्टेन्स लाग्छ जसको कारणले गर्दा के भइदिन्छ भने यसको जम्मै यसले दिने सरचार्जले दिने यहाँ बराबरको गामा जेट बराबरको स्ट्रेस चाहिँ के हुन्छ सराउन्डिङ सोइलतिर के हुन्छ ट्रान्सफर हुन थाल्छ ड्यू टु द रेसिस्टेन्स यो फेसमा लागेको सेरिङ रेसिस्टेन्सको कारणले गर्दा र जसको कारणले गर्दा पछि के भइदिन्छ भने जस्ट सराउन्डिङमा चाहिँ पहिला लागेको स्ट्रेस हरे थियो त्यसमा यो ट्रान्सफर भएर आयो यति चाहिँ यो सोइलको बाट ट्रान्सफर भएर आयो यता पनि ट्रान्सफर भएर आएर बढ्यो तर यहाँ चाहिँ घट्यो किनकि स्ट्रेस यता र यता ट्रान्सफर भयो सोइलको यो फिनोमिनालाई हामी आर्चिङ भनेर भन्छौँ यही आर्चिङ फिनोमिनाले पनि कतिपय ठाउँमा चाहिँ सोइल चाहिँ बिना सपोर्ट पनि स्टाबल भएर बसिरहेको हुन्छ अब हेरौँ एक्जाम्पल अफ सोइल आर्चिङ म तपाईँलाई यहाँ देखाउँछु यी यो त भइहाल्यो यी यहाँ चाहिँ फिक्स सपोर्ट छ यहाँ फिक्स सपोर्ट छ यहाँ इल्डिङ सपोर्ट छ भने यो मुभिङ सोइल यहाँ लाग्ने एउटा चाहिँ भइहाल्यो त्यसरी अघि भएको हामीले एक्जाम्पल भइहाल्यो अर्को म तपाईँलाई बताउँछु यहाँ यहाँ तपाईँले स्लोपमा यहाँ रुख रोप्नु भएको छ यहाँ रुख रोप्नु भएको छ यो रुखले उतापट्टिको सोइललाई त सपोर्ट गरिहाल्छ यो रुखले चाहिँ के गर्छ भने जस्ट उतापट्टिको सोइललाई सपोर्ट गर्यो जस्ट तर यहाँ त केही छैन यो बिच पोर्सनमा हेर्ने हो भने यति बिच पोर्सनमा यति पोर्सनलाई यो रुखले सपोर्ट गरेको छ यति पोर्सनलाई यो रुखले सपोर्ट गरेको छ तर बिच पोर्सनमा त सपोर्ट छैन तै पनि के भइदिन्छ भने यहाँ आर्चिङ फर्मेसन हुनाको कारणले गर्दा यसले दिने होराइजेन्टल जुन स्ट्रेस छ यता र यता ट्रान्सफर भइदिन्छ होराइजेन्टल स्ट्रेस स्लोपमा त होराइजेन्टल स्ट्रेस लाग्छ यो यो स्लोपको कुरा गर्दैछौँ हामी अथवा भर्टिकल कटको यहाँ तपाईँले एउटा रुख रोप्नु भयो
स्टाबल ऊ बना तब बायो इंजीनियरिंग पढ़ू तैं डिटेल में पढ़ू यहाँ एट रुख रोप्न भाज यो रुख को जरा यहाँ एटा चाह रेनफोर्स सोयल क्रिएट कर रो रुख ने जस्ट यहाँ को सोयल रेसिस्ट कर लगे स्ट्रेस इसलिए रेसिस्ट कर यहाँ बड़ आगे सोयल लेसिस्ट कर तर यह बीच को सोयल चाहिए रेसिस्ट करने के छेन यहाँ से मुव होरिजेन्टली मुव कर खोज्छ होरिजेन्टली मुव कर खोज्ता के भैदि वाले आर्चिंग फर्मेशन को कारण इसको स्ट्रेस ये ट्रांसफर भैद रो बीच को पार्ट को सोयल स्टाबल भैदि इस हम आर्चिंग हेन सीधा आर्चिंग फिनोमिना सोयल को आर्चिंग फिनोमिना तब अब तब तब के कंड्यूट कर कई होल खन भू यहाँ पर आर्चिंग फिनोमिना को कारण यह तब को स्टाबल रह तब यो खाले आर्चिंग फिनोमिना अज अर्क एट एक्जापल चाहिए जस्तु तब इमेंगमेंट मिला इमेंगमेंट में लार्ज इमेंगमेंट हो जो रेलवेज को लगी है हम तराई में रो रेलवेज बंद तैं इमेंगमेंट को डिजाइन भाषा तैं पायल फाउंडेशन राखी हो सफ सोयल हो पायल फाउंडेशन इस राखी हो अब यह पायल को पायल को सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग हो पायल ने जस्ट मत को यह सोयल ने डाइरेक्टली सपोर्ट प्रोवाइड गए ये यो मत को सोयल ने डाइरेक्टली सपोर्ट प्रोवाइड गए तो यह बीच को सोयल इसलिए सपोर्ट प्रोवाइड होते हैं डाइरेक्टली सपोर्ट प्रोवाइड छेन तर स्टाबल हो स्टाबल क्या भाजा यहाँ से आर्च को फर्मेशन तब अटोमेटिकली आर्चिंग को कारण इसलिए यहाँ को स्ट्रेस दाएं रायों को पायल में ट्रांसफर हो फर्मेशन अफ आर्चिंग सोयल आर्चिंग यहाँ हेन जिस को कारण यहाँ जो जी स्ट्रेस सोयल को होती स्ट्रेस यहाँ लगे सोयल स्ट्रेस घटे होबार हमें यहाँ जिओ सिंथेटिक मेटेरियल राखने चलन पायल को मत जिओ सिंथेटिक मेटेरियल यह जिओ सिंथेटिक मेटेरियल में लगने स्ट्रेस गा में जेट नहीं होना क्या भाजा यह पायल टू पायल में ट्रांसफर भाग कारण स्ट्रेस घटे हो अर्क एक्जापल अफ सोयल आर्चिंग तब हम विभिन्न फिल्डर में सोयल आर्चिंग को फिनोमिना हो रहा हमें हेन पर्ने अब जब हम थिरी अफ आर्चिंग तेरजाई ने विभिन्न मैं सोयल आर्चिंग को थिरी देखे थिरी को उसे तीनवटा कैटेगोरी में उसे बाँडे थिरो वन थिरोम टू रिरोम थ्री तीनटा कैटेगोरी में बाँडे इसमें के यिंग स्ट्रिप में रहे जो सोयल छ लोकोटेड एब द इल्डिंग स्ट्रिप विदउट सैटिस्फाइंग कंपेबिलिटी कंडीसन एट ग्रेटर डिस्टेन्स फ्रम द स्ट्रिप भाई एल्डिंग इले भोज के एल्डिंग स्ट्रिप जो यो एल्डिंग स्ट्रिप ने सर्टेन यहाँ को सर्टेन डिस्टेन्स को सोयल में मात्र इसलिए इक्विलिब्रियम कंपेबिलिटी कंडीसन लगा धेरे टाड़ा समय यह जान सकते हैं सर्टेन डिस्टेन्स मात्र होता इस सर्टेन डिस्टेन्स में मात्र इसलिए धेरे टाड़ा समय कंपेबिलिटी कंडीसन करते हैं सर्टेन डिस्टेन्स समय मात्र अभी अर्क दोसों थे के इंटर मैस अफ सैंड लोकोटेड एब द एल्डिंग स्ट्रिप इज स्टार्टिंग अफ प्लास्टिक इक्विलिब्रियम को ये सोयल चाहिए सरलाक छुट्टी तल जाना खोज्छ प्लास्टिक फेलर होना खोज्छ प्लास्टिक इक्विलिब्रियम के ती सोयल चाहिए फेलर वेज जसरी जिस रेटिनिंग वाल में फेलर वेज मूव करेंसगरी यह फेलर वेज बने तल तीर जाना खोज्छ पर्फेक्ट के भाजा चाहिए प्लास्टिक इक्विलिब्रियम में होने खाने थिरी टू ले इम्फाइसि करने थिरी थिरी उसे थिरोम टू में राखे रिओरम थ्री में द प्रेसर ऑन एल्डिंग स्ट्रिप इज इक्वल टू द डिफ्रेंस बिटवीन वेट अफ द सैंड लोकोटेड एंड द टोटल भर्टिकल रेक्स इसको वेट यहाँ प्रेसर कति होने भाजा ये इल्डिंग स्ट्रिप में प्रेसर कति हो इसको वेट माइनस यहाँ डेवलप भैया फ्रिक्सनल रेसिस्टेन्स घटना पर्यटन यह दुई तीर डेवलप भैया फ्रिक्सनल रेसिस्टेन्स घटाए यह वेट को कारण दिने सरचार्ज क्यू भन वेट को कारण दिने सरचार्ज क्यू में के के घटना पे तो तब स्मल क्यू भर सकता हम स्ट्रेस में क्यू माइनस यहाँ यहाँ डेवलप भैया फ्रिक्सनल रेसिस्टेन्स घटाने होने मात्र यहाँ स्ट्रिप में लगने अभी तब यहाँ देखना सकूँ यहाँ लगे स्ट्रिप को कति हो यहाँ भादा यहाँ से सरचार्ज घा जेड थी ये घा जेड माइनस यहाँ डेवलप भैया फ्रिक्सनल रेसिस्टेन्स घटाइने होने घा जेड माइनस फ्रिक्सनल रेसिस्टेन्स घटाइने होने ये स्ट्रेस यहाँ लगे होने थिरोम थ्री ने यो यो तीनटा को थे हाल थिरी जो में बड़ी के कुछ में इम्फेसि करो आधार में थिरोम विभिन्न थिरी विभिन्न साइंटिस्ट ने देखे थिरी तब को तेरजागी के थ्री पार्ट में इसलिए डिभाइड कर तीनटा थिरोम में उसे डिभाइड कर 
लभे हम विभिन्न थ्योरी मध्य केन्स थ्योरी जांच में धेरे पटक सोधी रख केन्स थ्योरी हम हे हे केन्स भाइंटिस्ट ने देखे आर्सिंग संबंधी थ्योरी केन्स थ्योरी हर अब इस समय लेख् पर्व सोयल मस होमोजिनियस आइसोट्रोपिक एंड सेंमी इनफाइनाइट होमोजिनियस एवट सोयल द प्रोपर्टिज अफ द सोयल इज सेम इन एट अल पोइंट्स आइसोट्रोपिक द प्रोपर्टिज अफ सोयल इज आइडेन्टिकल इन अल इन अल डिशन एंड सेंमी इनफाइनाइट सोयल मेकानिज पढ़ा थे सेंमी इनफाइनाइट सोयल को एक्सटेन्सन होराइजेंटली इनफाइनाइट तब जता जानून सोयल को एक्सटेन्सन इनफाइनाइट भर्टिकली डाउनवर्ड भी इन्फाइनाइट कहसम सोयल हमें ठा चेन तर एवटा डिरेक्शन तीर चाहे सोयल को एक्सटेन्सन फाइनाइट दैट इज द भर्टिकली अपवर्ड ग्राउंड सर्फेस भाग मत सोयल छेन इस कारण अल डिशन में रिमेनिंग अल डिशन में इन्फाइनाइट वन डिशन में फाइनाइट भार सोयल हम सेंमी इन्फाइनाइट वाने अर्क सोयल को सेंडिंग रेसिस्टेन्स यानी सर स्टेन्थ को इक्वेसन चाहे यो 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 भैलिड कर उनके समझन ये कोलम्स थ्योरी हो मोर कोलम्स थ्योरी इस भैलिड कर इल्डिंग स्लाइडिंग सर्फेस आर भर्टिकल भर्टिकल होने यो यदि यो 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 स्लाइडिंग सर्फेस हो यो स्ट्रिप को स्लाइडिंग सर्फेस भर्टिकल छे जो एसी रो एसी रीडी चाहे भर्टिकल हो भाई कुछ एसी रीडी यहाँ फिगर में तब देखा इसमें एसी एंड बीडी एसी एंड बीडी भर्टिकल होने उनको एसमसन छ तर एक्चुअली के होने लोगारिथमिक स्पाइरल होने भाई रियल कुरा में तब फील्ड में तैं भर्टिकल रखा यहाँ फिगर में देखूँ यहाँ चाहे लोगारिथमिक स्पाइरल यो सेप में हो एक्चुअल लोगारिथमिक स्पाइरल छ तर उनको एसमसन के होने भर्टिकल भसमसन उनके लोगारिथमिक स्पाइरल एक्चुअल भेपी उनके एसमसन से भर्टिकल छसमसन करे अल रे फुल सेंडिंग रेसिस्टेन्स इज मोबिलाइज ऑन द सर्फेस अफ भर्टिकल स्लाइडिंग यहाँ चाहे यो इक्वेसन ने दिने सेंडिंग रेसिस्टेन्स जो सेंडिंग रेसिस्टेन्स फुल्ली मोबिलाइज होने कुछ उनके करे रही द रेसिओ अफ भर्टिकल स्टेज भर्टिकल स्टेज रोराइजेंटल स्टेज को रेसिओ के होफिशिएंट अफ अर्थ प्रेसर दैट इज द कोफिशिएंट अफ अर्थ प्रेसर के हो तेस कारण जी सीग्मा भी लगे के इंटू सीग्मा भी होराइजेंटली लागो हो तरी तब अर्थ प्रेसर थ्योरी में पढ़ी सकू र प्रोलम इज टू डाइमेंसनल ये प्रोलम चाहे एक्स डिरेक्शन एंड वाई डिरेक्शन तीर मत होने उनको एसमसन एक्स डिरेक्शन भर्टिक जेड डिरे वाई डिरेक्शन भर्टिकली एक्स डिरेक्शन ओराइजेंटली डिरेक्शन में मत दैट इज द टू डाइमेंसनल प्रोलम भाई अब यो अनुसार हेन दैट इज द मुविंग स्ट्रिप एट इलिमेंट हमें लिंक वास्तव में यह पूरे सोयल तल तीर मुव कर सरचार्ज क्यू लाई रह यो तल तीर मुव कर सीग्मा बी यहाँ लगने सीग्मा बी को यो फेस में होराइजेंटल स्टेज लग् के इंटू सीग्मा बी जति ये लग् रिएक्शन एंड एक्शन इक्वल होने भर यहाँ पर सीग्मा एच इंटू के इंटू सीग्मा बी लगे हो रो इलेमेंट को फेस भरी सेंडिंग रेसिस्टेन्स सी प्लस सीग्मा एस टेन फाइव लगे अब यह इलेमेंट लिओ जिस को वेट डीडब्लू वेट इसको एरिया इंटू गा टू इंटू बीजेड इंटू डिजेड इसको एरिया भैया इंटू गाँ कर इसको यो इलिमेंट हमें यहाँ लिओ फोर्सेस एक्टिंग ऑन इलिमेंट ये इलिमेंट हो अब यो कर केन्स ने एट थ्योरी हमें देखे केन्स ने यहाँ डेवलप हो सीग्मा भी को यो फर्मुला उनके हमें देखा बी को इसको विथ भैया कति विथ को हमें लिख इल्डिंग स्ट्रिप को विथ यहाँ बार उनके थ्योरी दिए तैं डेवलप होने सीग्मा भी जिस डाउनवर्ड तीर चाहे मुव कर सीग्मा भी कति लगे हो कति रिमेन्ड सीग्मा भी यहाँ बाकी रह बाकी अरुण ये सेंडिंग रेसिस्टेन ने थेक हो इलेमेंट में लगने सीग्मा भी रिमेन्ड सीग्मा भी उनके इसी यहाँ नि अब थ्री पोसिबल केसेस सरचार्ज नलाक के केस रोइजन भग सोयल को पोइजन भग केस भो यहाँ राख्ता खेल इक्वेजन ये होगी सरचार्ज लगे केस तर कोइजन न केस हो इक्वेजन ते इक्वेजन में राख्ता यो तर अब सरचार्ज भी छेन कोइजन भी छेन पर्फेक्टली कोइजन लेस लगे सीग्मा भी चाहे यो होने हमीर तो इल्डिंग स्ट्रीप में लगने 
आर्सिंग आफ्टर आर्सिंग ये ती स्ट्रेस से ही मात्रे इलेमेंट में लागे कौन सा बने रा मूल्य कैलकुलेट करे इलामी केन्स थ्योरी बने रा बन चुके लता बेला है वो जो डिस्क्राइब द केन्स थ्योरी बने रा सुधिरा कौन सा इसमें चल लेने फिगर बनाओ ने रा उन्हें दिए को यो फॉर्मूला रा इसको थ्री पॉसिबल केसेस लेके यो तब बेले लोग दूसरों पार्ट में सा ब्रिस्ट एक्सकाबेशन मनेर बन जाए ब्रिस्ट एक्सकाबेशन से ही यो जाए हमें ले कंस्ट्रक्शन करना होगा अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन कर दाखिली एक्सकाबेशन हमें ले करने पर सा चाहे तो पहले बिल्डिंग बनाओ दाओ चाहे ब्रिज बनाओ दाओ चाहे जी तो पहले सीवरेज सिस्टम और बनाओ दाह तो पहले जी क्या होना है ग्रेटर डेप्थ को इसका विषय करने पर नहीं होना है स्मॉल डेप्थ इसका विषय में आता तो पहले सेल्फ सपोर्टिंग तरीके से तो पहले करना सकना होना है तेरी सपोर्ट को आवश्यकता पर देना तो अरे डीप इसका विषय में यूज़फुल प्रोवाइड द सपोर्ट अन्यथा क्यों बाई दिन चलता � यो बहुत ज़्यादा तीर्थ को पानी यो स्वाइल और मार रेडियल डिफॉर्मेशन आए दिन सा जस्ट को कारण नहीं करता स्वाइल कोलेक्स माते होने ही नहीं यहाँ मार रहेगा स्ट्रक्चरल और नहीं स्ट्रक्चरल और सराउंडिंग स्ट्रक्चरल और माते क्रैक और आए दिन सा यो जैसे धेरे ही ठाउ मार कंस्ट्रक्शन डिफॉर्ट को क तबे को सपोर्ट सिस्टम में खर्चे ना करने, डिजाइन करने पर यो 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 बनाओ ना लापनी एकदम ठुलो मैसिव खर्चा लाख सा, हमरों से स्ट्रक्चर बने को सुपर स्ट्रक्चर मात्रे वो बनने सोच ने, कंस्ट्रक्शन माचे ही सेफ कंस्ट्रक्शन माचे खर्चे ना करने कारण नहीं करता, देरी का वो सराउंडिंग घर और मक क्रैक आय तो पहले पची छेती पूरी तीनों परे को मुद्दा चली रहा है को और कभी भी मुद्दा माजे अब वो पावर ले काम करता पैसे तो नहीं रे पनी तीस तो हाले फिनो मीना आरु देरे ठामा आमी देखना सकते हैं नौ साल मास्टे बखरी बायो बोवर मॉल में तो पहले एनटीसी को बिल्डिंग बनाओ धारी तीस ते पढ़ना गाती गाती को थ जल आमे ओयल्स मनेर बन सा तेज पर जो स्ट्रोट ले सरे सपोर्ट कर रहा जे और स्ट्रोट ले यहाँ पर तब जो देना सालों जो डैड इज़ द सीट स्टील सीट डैड इज़ द ओरिजिनल बीम जस्ट लामे ओयल्स मनेर बन सा बने आ तेज पर जो यो चाइन यो चाइन ट्रांसफर जोन सपोर्ट जो ओरिजिनल सपोर्ट जल आमे स्ट्रोट मनेर बन सा इस सरी तबेले तबेले जो एक्सकाबिशन गर नोन्स है बने लामी ब्रिस्ट एक्सकाबिशन बने रबान्स है द एक्सकाब डीप एक्सकाबिशन प्रोवाइडिंग द ब्रिस्टिंग सपोर्ट सिस्टम ब्रिस्ट सपोर्ट सिस्टम इज़ नोन एस द ब्रिस्ट एक्सकाबिशन अथवा ब्रिस्ट कोट बने रबान्स है विभिन्न तरीका आरुषा यहाँ ये उड़ा भायो � यहाँ चाहिए यहाँ ट्रायंगल कॉर्नर कॉर्नर में सपोर्ट प्रोवाइड करनी है कॉर्नर कॉर्नर में सरी स्टोर्ड से कॉर्नर कॉर्नर में रहने सीट पायो वेल्स रहने तो रख स्टोर्ड से कॉर्नर में रहने और कुछ जैसे अगर धेरे फरार किलो छा बने तो पहले यूपनी करना सकना होना तीस तो पहला मुझे इस तरह से लामी � स्टोर्ड से इनक्लाइन रखने जैसे लामी अब स्टोर्ड नॉमिन का ना रैकर्स बने रह बंसा ये स्टोर्ड सोचे उठ तेरे सही ना इसे रिस्टोर्ड प्रोवाइड करने तो अबे ले यो सीट से टिम्बर को होना सकता है स्टील को होना सकता है ना ओयल्स रा स्टोर्ड पर नहीं टिम्बर को होना सकता है स्टील को होना सकता है डिपेंड्स ऑन द लोड कती लोड लाख सा बनी करा लेजी तो अबे डिजाइन करने पर नहीं होना रा द इंक्लाइंड एक्सपर्ट्स यहाँ फिगर में देखा गया जस्तो ऐसा ही तो अपने ब्रेसिंग सिस्टम बाटा सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा तो अपने डीप एक्सकाबेशन करने उनसे बने डेट इज़ नॉन एस द ब्रेस्ट एक्सकाबेशन बने रहा हमें बन चाम यो चाहे एकदम अनिवार्य जा विशेष करी विशेष करी ओरवान एरिया जहाँ से हम दुई ताले ताले चाहे बेसमेंट प्रोवाइड करने हो बने तब वाले सपोर्ट प्रोवाइड करें इस तरह ले सपोर्ट प्रोवाइड करने ही पड़ेगी ना कि सराउंडिंग और वो स्ट्रक्चर और बनी सी आजा तेजांग करता यो चाहे प्रॉपर सपोर्ट सिस्टम से हमी प्रोवाइड करना सकते हैं थर्ड अजर केरे यो चाहे बनाऊं ना केरी 
पहला पूरी खाने रा अनिवार्य सपोर्ट दीने हो कि बनाऊं दे अनि सपोर्ट दी दे उगार ने त्यों आमी गौर सों ये दो दो तीन टा एप्रोच था दो एप्रोच आमी गौर सों शुरू में या अच्छे ही बच्चे ही तबे को फुल ड्राइव करने ड्राइव पनी सीट करने की बीम करने की बननी था तबे को गौर ने तारीख का फर्क था इलिया मी तो बारे में डिटेल आप पढ़ सोने अब क्रॉस सेक्शन और ब्रेस कार्ड को क्रॉस सेक्शन जी तबे लिया देखने सालों जा दाढ़ी तो आगे ने वाली फिगर में along the length, length में provide करने horizontal beam जस्ट लाइन में oil बने रह बंचा रह अन्य यो चीज़ transverse horizontal हो यो चीज़ compression होने इसमें चीज़ यो compression होने इसमें ये वाला हमें strut बने रह बंचा that is the compressive compression member वही हो ये लाज हमें strut बने रह बंचा base को definition में लागी नहीं बनी सके an excavation supported by suitable bracing system are called brace cut or brace excavation अनि अब दीज एक्सकाविशन सपोर्ट सिस्टम आर यूज टू किन गरिन्छ त यो भनेर भन्दा मिनिमाइज एक्सकाविशन एरिया ये मिनिमाइज एक्सकाविशन एरिया यदि तपाईले यस्तो ब्रिज सपोर्ट प्रोवाइड नगर्ने हो भने एक्सकाविशन यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ यसरी किन त त सोइल त पल्टी हाल्छ है अब यसरी तपाईले एक्सकाविशन गर्नुपर्ने हुन्छ यो ओरालो विस्तार ओरालो भन्ने हामीलाई चाहिएको एरिया यदि यो कन्स्ट्रक्सन एरिया चाहिँ तर तपाईले चाहिँ सोइल को स्टेबिलिटी को लगी अब काठमंडू भैली जस्तों अरवान एरिया में यो पोसिबल छाई ना कि नहीं तबेले आपने जगह बड़ी कंस्ट्रक्शन कर दिया उन्होंने जा आ तबेले जैसे यो अर्का को घर में तो यहाँ तो अर्का को बिल्डिंग बनी चाहिए जी यहाँ तो अर्का को स्ट्रक्चर और तैयार बनिया होने चाहिए और कुछ एक कीप द साइट्स ऑफ द डिवीजन स्टाबल तो पहले यू यू साइट्स लाइ स्टाबल प्रॉपर स्टाबल होना होना अली कथा पनी मात्री रेडियल डिफॉर्मेशन होना पाया होने थोड़े मात्रे पनी रेडियल डिफॉर्मेशन भाई दियो होने तेरे सराउंडिंग स्ट्रक्चर में जो इफेक्ट देखी आल जा सराउंडिंग स्ट्रक्चर में क्रैक और दे जून सा तेला जाए डीप एक्सावेशन ला स्टाबल बनाने को लागी आर को जाए मलियागी नहीं बनी सके ये नेवरिंग स्ट्रक्चर ला जाए कुने कुने डैमेज ना हो उस बनने उद्देश्य के लिए तब वाले ब्रेस्ट कॉर्ड सपोर्ट में जाने ही पड़ता अब यो यो डिजाइन ऑफ ब्रेस्ट कॉर्ड इन्वॉल्व्स टू डिस्टिंग्स बट इंटरलेटेड यो यो ये तो करने हुआ बनी है देरे पानी भी दर चिरन सकते हैं ना और अलेली बाकी पानी ले डिवाइडिंग कर भाल नों देते ग्राउंड वाटर टेबल तो मैं आई चा बने वाटर चिरने रेट कम होते हैं भीतर यो सपोर्ट प्रोवाइड करता है ना यहाँ को भीतर को लता बले पंपिंग आउट कर भाले रा तब ले काम करने सक नों अन्य इफेक्ट ऑफ एर्जेंटिंग स्ट्रक्चर एंड सो ऑन ये तब एको एर्जेंटिंग स्ट्रक्चर में कोने इफेक्ट ना हो उस मन्ना को लागी र और को जें त्यो डिजाइन इल्ले मपन तब ले त्यो एनालाइसिस तब ले यह गौर नों जा इसको डिजाइन करता और को जें डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर एलिमेंट सीट पाइल सीट पाइल कोत्रो थिकनेस को रहने कत्रो साइज को रहने होइने तबले एनकोर गरम भावने एनकोर कत्रो कस्टर डिजाइन करनी सब एक यो दूसरा को रहते हैं यो तबले जैसे डिजाइन में इंटरेस्टेड फीचर हो डिजाइन ऑफ ब्रेस कॉर्ड में यो दूसरा को रहा इन्वॉल्व होने चाहिए स्टेबिलिटी एक्सावेशन को करा वाये ग्राउंड मूवमेंट उन्होंने दिनी करा वाये कंट्रोल ऑफ वाटर इन को करा भयो अन इफेक्ट ऑफ एडजोइनिंग स्ट्रक्चर एडजोइनिंग स्ट्रक्चर को स्ट्रेस को दिया होता तेल स्टाबल करने को करा भयो अन तीस सभी को राला ध्यान में दे रहा था बोले वो क्या करने था वंदा सीट पाइल कोत्रो थिकनेस को रहने वेल कोत्रो साइज को रहने स्ट्रोट कोत्रो साइज को रहने बन्नी को राजे ही तबे� मेनली कैटेगराइज करने वाले दो ही प्रकार को ले लाए जाएं हमें जैसे लाए जाना सकते हैं दो ही प्रकार को सा पहले जैसे टाइप जैसे यूज ऑफ सोल्जियर बीम से यूज ऑफ सोल्जियर बीम से तो आगे में तो अपने सोचने वाले को रहे यहाँ उसा सोल्जियर बीम से यहाँ पोसाड़ी जून से ये सोल्जियर बीम लाए जाए कि � सॉर्टेन स्पेसिंग में यो जैसे क्रॉस सेक्शन हो सॉर्टेन स्पेसिंग में यहाँ बॉय अन्य सॉर्टेन स्पेसिंग को फेरी और को यहाँ ड्राइव करने एकोडों जैसे अलोंग द लेंथ यानी जैसे फेरी और को ये स्टार सीट और के रचे बीम आरु 
तब को स्टील आई सेक्सन बीम एच सेक्सन अथवा आई सेक्सन जे भाई ड्राइव गए हम सर्टेन स्पेसिंग में ड्राइव कर सोल्जियर बीम इसको स्टेप हेन कंस्ट्रक्शन स्टेम सोल्जियर बीम लाइव एन इंटू द ग्राउंड बिफोर एक्सावेशन अभी के करने भाई तब एक्सावेशन कर ये एक्सावेशन कर यहाँ भर्टिकल सीट पाल सीट भि छिरा राख राख यो के बीम को में सीट राख ओइल्स ने यहाँ पर खंद गए सीट राख ओइल्स ने सीट लपोर्ट प्रोवाइड गए फिर खंद जान खंद जान रेजिडेट सीट राख ओइल्स ने अर्क स्टर्ट ले ओइल्स लेकिन स्टर्ट सपोर्ट करते जान फिर खंद जान रेजिडेटल तब भर्टिकल स्टील टिम्बर सीट राख लैगिंग भाई जिस हम रेजिडेट टिम्बर प्लैंक लैगिंग भाई टिम्बर सीट लाखने तब भर्टिकल ड्राइव कर जी खे जान ये खुन भो तब रेजिडेट सीट राख यहाँ यहाँ पर रेजिडेट सीट राख ओइल्स राख रिदीन स्टर्ट प्रोवाइड कर दिहाल इसी तब रेजिडेट सीट राख ओइल्स तब स्टर्ट प्रोवाइड लिया ओइल्स राख स्टर्ट प्रोवाइड सपोर्ट करते तब डेथ अनुसार लैगिंग आपको एक्सावेशन अनुसार थप्ते थप्ते तब जानून रटर्ट राख 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 तल तीर मूव कर डिजाइड डेथ में पुसे ओइल्स एंड स्टर्ट तब तब प्रोवाइड करने तब टिम्बर को सीट को बीच बीच में खंद जाना टिम्बर को ये सोल्जर बीम को बीच बीच में तब करने भाजा लैगिंग प्रोवाइड करने अभी पच्चीस तब टैक्क खंद गई सके अभी के सीट इस अभी ओइल्स राख दिने स्टर्ट राख दिने ओइल्स राख दिने स्टर्ट राख दिने करते हमी खंद जो तब प्रोवाइड कर अब यह तब सेंसन में प्लांट सेंसन में हेन सकूँ तब प्लांट सेंसन में तब लैगिंग हो सोल्जर बीम हेन आई सेंसन ई आई सेंसन यहाँ ड्राइव कर आई सेंसन तेस पच्चीस में तब लैगिंग हाल् अभी पच्चीस ओइल्स ओइल्स बीम इस राख्य बीम्स तब स्टर्ट इस सपोर्ट प्रोवाइड कर यो भो पेलो टाइप दोसों टाइप के यूज अफ सीट पाएल यूज अफ सीट पाइल स्टील को सीट इसको इंटरलगिंग सीट पाइल ड्राइव करने पैला सीट पाइल फुल डेथ में प्रोवाइड कर स्टील को सीट लुल डेथ में तब एक्सावेशन कर फुल डेथ में पे सीट लाइव कर स्टेप मैं रातो देखा ये फुल डेथ में तब सीट स्टील को सीट सर्टेन विथ को सर्टेन विथ को तब इस इंटरलक एक्स इंटरलकेट हो ये सीट हो सीट तब ये सेप को होनी इस इंटरलक करते करते कनेक्ट करते करते एट ड्राइव गए तेज से कनेक्ट कर अर्क ड्राइव गए करते करते फुल डेथ में तब एरिया भोरी तब सीट ड्राइव कर खंद जाने ओइल्स रटर्ट प्रोवाइड करते जाने ये डेफ को खन्यो यहांसम पुगो ओइल्स फिर खंद जान ओइल्स राख स्टर्ट राख ओइल्स राख स्टर्ट करते करते तब यो दुईटा एप्रोच में तब काम कर सकूँ यूज अफ सीट पाइल्स अर्क यूज अफ सोल्जर बीम यह दुईटा एप्रोच में तब काम कर सकूँ सोल्जर बीम हो सोल्जर बीम में पैला फुल डेथ में प्रोवाइड ड्राइव करने सर्टेन स्पेसिंग में खंद जान रेजिडेट लैगिंग राख जान तब खे जानू रेजिडेट लैगिंग राख पीछे गए के ओइल्स रटर्ट तब सर्टेन डेथ कर सके ओइल्स प्रोवाइड गए स्टर्ट प्रोवाइड कर दिया सपोर्ट राख दिखे जाने फिर फर्दर खंद झप जान सकूँ इसमें सीट पाइल फुल ड्राइव डेप ड्राइव करने फुल सीट पाइल फुल डेप ड्राइव करने खंद जान अर्टेन डेथ पुगे ओइल्स राख स्टर्ट राख फिर सर्टेन डेथ में ओइल्स राख स्टर्ट राख ये प्लान हो स्टर्ट विभिन्न स्पेसिंग में तब स्टर्ट प्रोवाइड कर क्रस सेंसन हो प्लान तो तब लमो हो इसी लमो होता खेल तब ओइल्स राख स्टर्ट राख एट लमो ओइल्स राख स्टर्ट ले सपोर्ट प्रोवाइड करते तब जानून ये दुईटा एप्रोच में तब कंस्ट्रक्शन कर सकूँ अब मेन एप्रोच तो अब हेन डिफ्रेंट टाइप्स अफ सीटिंग तब जो सीट यूज करते हे ब्रेसिंग सीस्टम फर सपोर्ट अफ भर्टिकल कट्स भर्टिकल टिम्बर सीटिंग भर्टिकल टिम्बर सीटिंग भर्टिकल टिम्बर सीटिंग एबाउट एट टू इसको स्पीसिंग यहाँ लिखा है एट टू टेन सीएम थिक होता आर ड्राइव वन एराउंड द बाउंड्री अफ प्रूफ जिस पे अगर भक्त कुरा यहाँ भैया पैला सीट ड्राइव करने तब भर्टिकल सीट 
ड्राइव गरिसे पछि अहिले एप्रोच हो यो मेजर एप्रोच मा चाहिँ भर्टिकल टिम्बर सिटिंग भन्छ सी ड्राइव गर्यो त्यसपछि खन्दै जानुस् वेल्स र स्टड चाहिँ प्रोभाइड गर्दै जानुस् अर्को छ स्टील सीट पाइल भनेर यहाँ फिगर मा पनि देखाउँछ स्टील सीट पाइल स्टील को सीट ड्राइव गर्ने हेर्नुस् यी स्टील को सीट चाहिँ इन्टरकनेक्टेड गर्दै गर्दै ड्राइव गर्दै गयो त्यसपछि गएर के गर्ने भन्दा होरिजन्टल स्टील वेल्स प्रोभाइड गर्यो अनि स्टड अनि फेरि खन्दै जानुस् अनि तपाईले होराइजन अर्को ठाउँमा होराइजन चाहिँ यता र यता होराइजन र वेल्स प्रोभाइड गर्नु स्टडले सपोर्ट गर्दै गर्दै तपाई तल सम्म जान सक्नुहुन्छ यो चाहिँ स्टील सीट पाइल भनेर भन्छ यो चाहिँ अग्निकै कुरा हो फेरि यहाँ दोरियो अर्को छ सोल्जर बीम टाइप सी सोल्जर बीम टाइप चाहिँ तपाईले के गर्ने भन्दा तपाईले चाहिँ पहिला यी यहाँ हेर्नुस् यहाँ बीम सर्टेन स्पेसिङ मा तपाईले बीम ड्राइभ गर्नुहुन्छ यसरी बीम ड्राइभ गर्नुहुन्छ त्यसपछि त्यसको उसमा चाहिँ होराइजन्टल प्लैंक राख्नुहुन्छ अनि त्यसपछि खन्दै गयो होराइजेन्टल वेल राख्यो त्यसपछि स्टडले के गर्ने भन्दा यसलाई सपोर्ट प्रोभाइड गर्दै जाने अब यहाँ माथि रोड गाडी चलिरहेको छ यो रोडमा अब चाहिँ यहाँ अर्को चाहिँ सबवे बन्दै छ होइन यस्तो खाले चाहिँ तपाईँमा अलिकता पनि मुभमेन्ट भयो भने यहाँ चाहिँ तपाईँको गाडीको कत्रो डाइ चाहिँ डाइनामिक लोड आउँछ यहाँ तै पनि त्यसलाई चाहिँ सपोर्ट हुने गरी तपाईँले चाहिँ यो चाहिँ डिजाइन गरिएको हुन्छ ल अब अर्को छ एउटा टाई ब्याक्स भनेर भन्छ टाई ब्याक्स चाहिँ यस्तो खाले तपाईँले के गर्दै जाने भन्दा यो चाहिँ खन्दै गयो खन्दै गएपछि के गर्ने भने यसरी सिट राख्यो यो सिट राखेर तपाईँले यसरी यो गर्ने एन्कर गरिदिने एन्करेज टाई ब्याक्स भनेर भन्छ है तपाईँले के गर्ने भन्दा एउटा रड सिरायो बोरिङ गर्यो रड सिराइदियो त्यसपछि कङ्क्रिट गरिदियो चाहिँ ग्राउटिङ को माथिबाट कङ्क्रिट पठाइदियो यसरी हेर्नुहोस् यहाँ तपाईँले ठाउँ ठाउँमा यो इन्करेज गरेको छ यो चाहिँ ए यसरी तपाईँले खन्दै जानुहोस् अनि होराइजेन्टललाई तपाईँले चाहिँ इन्कर गर्दै गर्दै जान सक्नुहुन्छ तपाईँले यस्तो सिस्टमबाट पनि तपाईँले टाई ब्याक्स भनेर भन्छ यसरी पनि तपाईँले सपोर्ट गर्छ यहाँ चाहिँ तपाईँले चाहिँ स्टडहरू राख्नु जरुरी छैन यो पो भर्टिकलमै त होराइजेन्टलमै तपाईँले हेर्नु त यहाँ वर सराउन्डिङमा कति ठुल्ठुला बिल्डिङहरू छ यसको स्ट्रेस यहाँसम्म आएको हुन्छ यहाँ सोइल डिफर्मेसन भइदियो भने यत्रो हाइटको चाहिँ तपाईँको चाहिँ के गर्नुले एक्सकाभेसन गरेको छ पहिला यही हाइटमा थियो सोइल यही हाइटमा थियो यहाँबाट यत्रो हाइटको एक्सकाभेसन गर्दाखेरि यसरी तपाईँले सपोर्ट अर्को चाहिँ टाई ब्याक्स प्रोभाइड गरेर तपाईँले प्रोभाइड गर्न सक्नुहुन्छ ल अब हेर्नुहोस् यहाँ ल्याट्रल अर्थ प्रेसर अन ब्रेस सपोर्ट यो ब्रेस सपोर्टमा ल्याट्रल अर्थ प्रेसर चाहिँ कसरी क्यालकुलेट गर्ने भन्ने कुरा छ यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ ब्रेस कट भइहाल्यो यसको चाहिँ दुईतिर यो फेजमा पनि ल्याट्रल अर्थ प्रेसर लाग्छ यो फेजमा पनि ल्याट्रल अर्थ प्रेसर लाग्छ इक्वल एन्ड अपोजिट नेचरको ल्याट्रल अर्थ प्रेसर लाग्छ यसको मतलब के भने इक्वल एन्ड अपोजिट सपोज यहाँबाट हन्ड्रेड किलोमिटरको अर्थ प्रेसर लाग्छ यहाँबाट हन्ड्रेड किलोमिटर अर्थ प्रेसर लाग्छ भने हाम्रो स्टड वेल र सिटले थेक्न पनि भनेको हन्ड्रेड किलो न्युटनको हो किनभने दुईटाबाट इक्वल एन्ड अपोजिट लाएपछि बल्ल त्यो भित्रको मेम्बरमा चाहिँ त्यो त्यति लोड चाहिँ यसले लाग्छ तर एक्चुअली के हो भने एक्चुअल यसको डिफर्मेसन चाहिँ यस्तो हुन्छ भने चाहिँ सिट पाइलमा हुने पोसिबल डिफर्मेसन चाहिँ तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ दिस इज द पोसिबल डिफर्मेसन ए यो सिटमा पोसिबल डिफर्मेसन यस्तो हुने भएर सधैँ यहाँ एक्टिभ प्रेसर चाहिँ डेभलप हुन्छ यसको डिफर्मेसन यो फेसको डिफर्मेसन यसरी हुन थाल्यो यो फेसको डिफर्मेसन चाहिँ यसरी हुन्छ र यो दुवैतिरको फेसमा चाहिँ एक्टिभ अर्थ प्रेसर लाग्छ र एक्चुअल अर्थ प्रेसर चाहिँ यस्तो खाले हुन्छ एक्चुअल प्रेसर चाहिँ यो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो खाले प्रेसर चाहिँ तपाईँले लाग्छ अब यो एक्चुअल क्याल्कुलेट गर्ने भने तपाईँले के गर्नु पऱ्यो भने फेलर वेज एज्युम गर्ने अनि तपाईँले चाहिँ ट्रायल वेज मेथडबाट गरे जस्तरी यसको एक्चुअल अर्थ प्रेसर चाहिँ क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ यो पोसिबल एक्चुअल प्रेसर डायग्राम त्यस्तो हुन्छ र तपाईँले चाहिँ ट्रायल वेजको माध्यमबाट तपाईँले एक्चुअल अर्थ प्रेसर चाहिँ निकाल्न सक्नुहुन्छ तर अब तपाईँले चाहिँ एक्चुअल क्याल्कुलेट गरेर यसको डिजाइन गरेर साध्य छैन त्यसैले गर्दा तपाईँलाई के हो भने एप्रोक्सिमेट अर्थ प्रेसर डायग्राम साइन्टिस्टहरूले विभिन्न रिसर्च गरेर एप्रोक्सिमेट मेथड दिएको छ एप्रोक्सिमेट अर्थ प्रेसर डायग्राम ये तपाईँको यो भर्टिकल कट यो हो यी ए द्याट इज द ब्रेस सिस्टम यतातिरको सेक्सन देखाएको छैन यतातिर मात्रै देखाएको छ यहाँ साइडको छ भने यदि तपाईँको सोइल चाहिँ यो सैन्ड छ भने यहाँ लाग्ने अर्थ प्रेसर डायग्राम चाहिँ यस्तो हुन्छ है दिस इज द अर्थ प्रेसर डायग्राम है यसरी अर्थ प्रेसर लाइरा हुन्छ है 
यदि तब को सैंड दिस इज द अर्थ प्रेसर डायग्राम दुबई तीर को फेस में इसी वन फेस को क्याकुलेट करे हो दुबई तीर बड़ी इक्वलेन अपोजिट हो भाई कुछ बुझ् पर्यटन दिस इज द अर्थ प्रेसर डायग्राम जिस को भैल्यू चाहे यूनिफर्म लग् भैंड में एप्रोक्सिमेट मेथड में यूनिफर्म लग् भाई जीरो पॉइंट सिक्स फाइव गामा याच के कोफिशियंट अफ अर्थ प्रेसर रैंकैंस ने जे फर्मुला देख यू कैन यूज द दैट फर्मुला रैंकैंस एक्टिव प्रेसर कोफिशियंट यूज कर सकूँ यदि सैंड हो यदि तब को तब एक्सावेसन सोइल चाहे सैंड होने सराउंडिंग सोइल सैंड यू कैन यूज दिस एप्रोक्सिमेट अर्थ प्रेसर डायग्राम फर डिजाइन अफ द सीट स्टोर्ड एंड द वेल्स तब ब्रेसिंग सपोर्ट सीस्टम को डिजाइन करना यो अर्थ प्रेसर डायग्राम यूज कर सकूँ तर क्ले हो यो दुईटा मध्य एवं कंडीसन आँच क्ले हो यो दुईटा मध्य एवं कंडीसन आँच तब को क्ले चाहे स्टिप क्ले हो फर्म क्ले स्टिप क्ले भो कि सफ्ट टू मीडियम क्ले होने पैसे तब छुट्या पर्च यदि फर्म क्ले स्टिप क्ले हो गा याच बाई सी को भैल्यू इक्वल और लेस देन फोर हो गामा याच बने को सरचार्ज स्टेज भो सी को सोयल को कोईजन भो जैसे कोईजन ने रेसिस्टेन्स करने हो कोईजन को रेसिओ सरचार्ज रोइजन को रेसिओ इक्वल और लेस देन फोर छैट इज द स्टिप क्ले हो तस्त स्टिप क्ले में के तलपनी तलब स्टेज जीरो हो स्टिप क्ले में सर्टेन इसी बढ़ते जा सो बीच हाइट में कंस्टेंट रहता फिर माथि इस बढ़ते आने यो खाले डायग्राम होने उसे हमें देख एच बाई फोर हाइट में ट्राइंगल एच बाई टू हाइट में रेक्टेगुलर एगेन एच बाई फोर एंगल में फिर ट्राइंगल ट्राइंगुलर सेप में हो रस को इसको इसको ये भैलो ये भैलू कती हो भाई इसको भैलू चाहे जीरो के गाया याच हो के गाया याच के ए गाया याच जहाँ के को भैल्यू चाहे जीरो पॉइंट टू टू जीरो पॉइंट फोर जी लिख सकता तर इन जेनरल एवरेज भैल्यू को लगी हम जीरो पॉइंट थ्री लिने गर्च के को भैल्यू चाहे जीरो पॉइंट थ्री लिख गाच ये हम स्ट्रेस दिशर चाहे हमी सौ यदि हम सोइल स्टेप पहले तब चेक कर क्लियर आने बितिक तब चेक कर अब यदि तब को सफ्ट टू मीडियम छफ्ट टू मीडियम छाइन इसको तलपनी स्ट्रेस के होता यहाँ बड़ी नहीं लग् भाथी बड़ी यहाँ ट्राइंगल हो एच बाई फोर हाइट में रहाँ बड़ी थ्री बाई फोर एच में के कंस्टेन्टली योजना प्रेसर इसी लग् रेसर को भैलो यो प्रेसर को भैलू कति हो गा याच माइनस फोर सी हो गा याच माइनस फोर सी जहाँ सफ्ट टू मीडियम होने के जिस को गा याच री को भैल्यू कम छट इज सफ्ट टू मीडियम भो सी को भैल्यू कम होने बितिक गा याच री को रेसिओ ग्रेटर देन फोर आने बितिक तब लगने अर्थ प्रेसर डायग्राम चाहिए यो यूज कर सकूँ वाला पेक ने हेन्डसन एंड थोन बंड्स ने दिखे अर्थ प्रेसर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम हो यू कैन यूज दिस एप्रोक्सिमेट मेथड टू क्याकुलेट द रेडियल अर्थ प्रेसर ऑन ब्रेस्ट सपोर्ट सीस्टम तब इस जांच निमिर को लाइ रहा तब सैंड हो डाइग्राम बनाएर फर्म क्ले हो सेकेंड डाइग्राम एंड सफ्ट क्ले सफ्ट टू मीडियम क्ले हो थर्ड डाइग्राम बनाए इसमें सोला दिस इज द एप्रोक्सिमेट मेथड एक्चुअल मेथड बार सकिने धेरे टाइम कंज्यूमिंग होते भर डिजाइन कर अर्थ प्रेसर से एप्रोक्सिमेट मेथड बड़ ये ठूल रिसर्च कर पेक हेन्डसन एंड थनबर्स ने रिसर्च पच्चीस ये एप्रोक्सिमेट क्याकुलेसन इस सौ भूरा अब तब लोड्स अन ब्रेसेस सब भाई पैला स्टोर्ड में लगने लोड क्याकुलेट कर स्टोर्ड को कंप्रेसन मेम्बर जो तो कंप्रेसन मेम्बर में यह कंप्रेसन मेम्बर यो में इसमें कति लोड लग् अब यह स्टोर्ड हम के कंप्रेसन मेम्बर भाव इस हम के डिजाइन कर कंप्रेसिव स्ट्रेस में इसलिए डिजाइन कर लोड था इसमें लगे लोड था पाने लोड बाई एरिया कत्रो एरिया राखने इसको कंप्रेसिव स्ट्रेन्थ यो हमीर था तब को स्टील को भाई कति रक टिम्बर होने क्या लोड था तब साइज डिजाइन कर वेल्स जैसे यू वेल्स होराइजेंटल वो एकदम लमो 
कर्ड्स हक एक्सा बेसिंग को लेंथ जति नहीं लमो ओइल्स हम प्रोवाइड कर बेन्डिंग मोमेंट ठाव ठाव में स्टर्ड ने पोइंट लोड दी ठाव ठाव में स्टर्ड ने पोइंट लोड दी अर्थ प्रेसर ने इतना लोड दी होता तो पोइंट लोड निकाली सके अर्थ प्रेसर अनुसार स्टर्ड लोड निले स्टर्ड ने दिने पोइंट लोड अनुसार ओइल्स को विभिन्न स्पेसिंग में पोइंट लोड लगता रो अनुसार हम बेन्डिंग मोमेंट क्याकुलेट कर ओइल्स डिजाइन फर द बेन्डिंग मोमेंट बेन्डिंग मोमेंट में ओइल्स हम डिजाइन कर भर्टिकल सीड्स होता भर्टिकल सीट पर तब इस मोमें तब को पूरे डेथ भर इस अर्थ प्रेसर लाने भर तो राइजेंटल के भर्टिकल सीट पर हमी बेन्डिंग मोमेंट में डिजाइन कर सौ हमें स्टर्ड में लगने लोड ते पच्चीस गए ओइल्स में लगने बेन्डिंग मोमेंट मैक्सिम बेन्डिंग मोमेंट एंड तब पायल में लगने मैक्सिम बेन्डिंग मोमेंट नि हमें डिजाइन कर पर्ने रहने पे सब भाई स्टर्ड में लगने लोड लोड अन ब्रेसेज स्टर्ड में लगने लोड कसरी निकालने दुईटा मेथड ये ट्रिब्युटरी एरिया मेथड अथवा इको बैलेंस बीम मेथड ट्रिब्युटरी एरिया मेथड के पैला चाहिए स्टर्ड रहे पोजिशन भो स्टर्ड को पोजिशन ही स्टर्ड को पोजिशन भैया ये कति ठाव में स्टर्ड प्रोवाइड कर स्टर्ड को पोजिशन भो तो ग्राउंड सर्फेस भैया तेस पे तब करने भाग अर्थ प्रेसर डायग्राम बनाने यो अलग एक्जापल तब दियो सफ्ट क्ले को एक्जापल अनुसार यो बनाइए सैंड होने पूरे होता स्टिप को लगी यो अर्क सफ्ट टू मीडियम होने ये अलग डायग्राम हो सोलो तो अनुसार डायग्राम बनाने ते पे स्टर्ड में लगे लोड कसरी निकालने तर भाग जस्तु यो स्टर्ड में लगे लोड चाहक्क यहाँ देखि इसको हाफ सेंटर टू सेंटर भन यहाँ देखि इसको ये दुईटा को सेंटर समा मार्क गयो इसको एरिया निल दिने इसको एरिया चाहिए स्टर्ड में लगे लोड भाई ट्रिब्युटरी एरिया मेथड भाषी इसको टैक्क बीच पार्ट बा दुईटा स्टर्ड को बीच पार्ट में तब मार्क गए अभी यहाँ अब यह पर्यटन भाई रेक्टेगुलर पर वन टू थ्री फोर को एरिया निल दिने ते एरिया बी भाई स्टर्ड में लगे लोड होने भाषी इसको बीच बार इसको बीच में गयो असको एरिया निकालने इसको इसको एरिया सी भाई पोइंट में लगे रही इसको एरिया तब ग्राउंड में लगे रिएक्शन होने तब ट्रिब्युटरी एरिया मेथड अब इक्वेलेंट बीम मेथड के इक्वेलेंट बीम मेथड तब बेन्डिंग मोमेंट में तब रिएक्शन निल इक्वेलेंट बीम मेथड रिएक्शन निल तब बीम में एप्लाइड मेकानिक्स में बीम इस भर्टिकल बीम मनेर सैटअप भर्टिकल बीम मनो भर्टिकल बीम मनेर ठाव ठाव में तब भाई रिएक्शन छर्ट ने दिने वाले थेक्ने वाले रिएक्शन है तो रिएक्शन राखे तब टैक्क इस टुक्रा टुक्रा पारने भाई दुईटा दुईटा पर्ने करी ए री पर्ने करी इस टुक्रा पारो कि अर्क टुक्रा पारे ये अभी अर्क टुक्रा पारे इसी टुक्रा पारे जान दू दुटा रिएक्शन होने करी टुक्रा पारने ते पी के भाग हर एक बीम में के भाग तब यूजिंग द इक्विब्रिम कंडीसन मोमेंट एबाउट दिस बेसिक 